আসসালামু আলাইকুম গত ভিডিওতে আমরা ফাইলস নিয়ে কথা বলেছি ফাইলস দেখেছিলাম ফাইলসের ভিতরে কি কি আছে আজকে ইমেল নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম চলুন ইমেলগুলো দেখে আসি ইমেলের অপশনের ভিতরে প্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইমেল অ্যাকাউন্ট তো ইমেল অ্যাকাউন্টে যদি আমরা আসি তো এখানে যে বিষয়টা লিখা রয়েছে দিস ফিচার লেটস ইউ ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ ইমেল অ্যাকাউন্টস তো এই ফিচারের মাধ্যমে আমরা ইমেল ক্রিয়েট করতে পারব দেখি কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় ক্রিয়েটে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মতন আরেকটা পেজে চলে এসেছি এই পেজে ইউজ দিস পেজ টু ক্রিয়েট নিউ ইমেল অ্যাড্রেসে ফর এনি অব দ্য ডোমেন্স অন ইউর সি প্যানেল অ্যাকাউন্ট আমার সি প্যানেলে যতগুলো ডোমেন অ্যাকাউন্ট রয়েছে প্রত্যেকটার জন্যই আমি এখান থেকে ইমেল ক্রিয়েট করতে পারব তো এখানে আমাদের যে ডোমেনটা তারা শো করছে ডেমো ডট সি প্যানেল ডট কম তো এই ডোমেনটা আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি এখানে যে প্রাইমারি ডোমেন যদি এখানে বলা হচ্ছে নো ভ্যালিড সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে এস এস এল সার্টিফিকেটের জন্য এটা দেখাচ্ছে আপনারা এস এস এল সার্টিফিকেট ক্রয় করে নিলে এই সাইনটা থাকবে না তো এর নিচে এই ডোমেন নেমটা ডেমো ডট সি প্যানেল ডট কম এখানে যদি আপনার একাডিক ডোমেন থাকে তাহলে এখানে একাডিক ডোমেন শো করবে তো সেই ডোমেনটা এখানে আর ডোমেনের আগে হচ্ছে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিতে হবে আমাদের ইউজার নেমটা দিতে হবে এখানে আমরা যে ইউজার নেমটা দিব সেই ইউজার নেমটাই এখানে শো করবে এখানে যদি আমরা সেই ইউজার নেমটা দিয়ে দেই সাপোর্ট এটা দিয়ে যদি আমরা এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে সেট পাসওয়ার্ড অথবা সেন্ড লগ ইন লিঙ্ক টু অল্টারনেট ইমেল অ্যাড্রেস লগ ইন লিঙ্কের মাধ্যমে আমরা ক্রিয়েট করতে পারব এরপরে আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করব এখানে সাজেস্টেড পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা ক্রিয়েটে ক্লিক করি সাপোর্ট অ্যাট দ্য রেট ডেমো ডট সি প্যানেল ডট কম এই ইমেলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো ইমেল অ্যাকাউন্টটা দেখলাম তো এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অটো রেসপন্ডার তো আমরা অটো রেসপন্ডারটা দেখে আসি অটো রেসপন্ডারে আসার পরে এখানে যেটা লেখা রয়েছে কনফিগার অ্যান্ড ইমেল অ্যাকাউন্ট টু সেন্ড অটোমেট ইমেল অটোমেট ইমেল পাঠানোর জন্য আমাদের একটা ইমেলকে কনফিগার করতে হবে দিস ক্যান বি ইউজফুল ইফ ইউ আর অন ভ্যাকেশন অর আনঅ্যাভেলেবেল অর ইফ ইউ হ্যাভ এ জেনারিক মেসেজেস দ্যাট ইউ উইস টু সেন্ড ফর সাপোর্ট ইমেল অ্যাড্রেস অথবা আপনার যদি কোনো মেসেজ থাকে যে মেসেজটা আপনি আপনার কাস্টমারকে পাঠাতে চাচ্ছেন তাহলে আমরা দেখি অটো রেসপন্ডারটা আমরা কীভাবে সেট করব প্রথমে অ্যাড অটো রেসপন্ডারে ক্লিক করব তাহলে এই পেজটা চলে আসবে এই পেজে যে বিষয়টা বলা আছে একটা হিন্ট দেওয়া রয়েছে ইফ ইউ ডু নট ক্রিয়েট এ ফরওয়ার্ডার অর ইমেল অ্যাকাউন্ট উইথ দ্য সেম অ্যাড্রেস অ্যাজ দিস অটো রেসপন্ডার মেল উইল অনলি বি হ্যান্ডেলড বাই অটো রেসপন্ডার বিফোর ইট ইজ ডিসকার্ডেড হোয়েন কনফিগারিং অ্যান্ড অটো রেসপন্ডার ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফলোয়িং ট্যাক্স টু ইনসার্ট ইনফরমেশন ইন টু দ্য রেসপন্স ইমেল তো সাবজেক্ট দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য মেসেজ সেন্ড টু দ্য অটো রেসপন্ডার ফর্ম দ্য নেম অফ দ্য সেন্ডার অফ দ্য মেসেজ রিসিভড বাই দ্য অটো রেসপন্ডার ইফ অ্যাভেলেবেল দ্য ইনকামিং ইমেল সেন্ডার্স অ্যাড্রেস এখানে আমরা ইউটিএফ এইটটাই রেখে দিব এটা হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সনটা ইউটিএফ এইট এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এর পরবর্তীতে ইন্টারভাল এটা হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ আওয়ার্স টু ওয়েট বিটুইন রেসপন্ডার টু দ্য সেম ইমেল অ্যাড্রেস অর জিরো টু অলওয়েজ রেসপন্ড আমরা কতক্ষণ পরপর আমাদের কাস্টমারকে এই রেসপন্ডার থেকে ইমেলটা পাঠাবো এটা হচ্ছে আওয়ার্সে কয়েক ঘন্টা পরপর এখানে আমরা সেটা লিখে দিব এখানে হচ্ছে ইমেলটা আমাদের কাছে একটা জিমেলই রয়েছে ডেমো ডট সি প্যানেল ডট কম এটা হচ্ছে ফর্ম এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট লাইনটা বসবে 
এখানে হচ্ছে বডি তো বডিতে আমরা লিখে দেই যে কেউ আমাদেরকে মেসেজ পাঠালো তো তাহলে আমরা তাদেরকে অটোমেটিক রেসপন্স দিব সাপোর্ট থেকে সাপোর্ট থেকে যদি আমরা অটোমেটিক রেসপন্স দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে received your messages thank you we will be back soon and happy to serving ইউ রিগার্স আইটি সাপোর্ট টিম এরকম একটা মেসেজ যদি আমরা লিখে দেই এখানে হচ্ছে মেলটা বসাবো সাবজেক্ট বসাবো বসানোর পরে যদি আমরা এখানে ক্রিয়েট করে রাখি তাহলে কেউ যদি আমাদেরকে মেসেজ আসে আমাদের সাপোর্টে আমরা যেই ইমেলটা খুলে দেখিয়েছিলাম ওই ইমেলে যদি আমাদেরকে কোনো মেসেজ আসে এবং আমরা যদি ভ্যাকেশনে থাকি তাহলে এই অটো রেসপন্ডারটা মেল পাঠিয়ে দিবে এই ছিল অটো রেসপন্ডার তো এরপরে যদি আমরা ফরওয়ার্ডার্সটা দেখি ক্রিয়েট অ্যান্ড ইমেল অ্যাকাউন্ট ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ডার send a copy of any incoming email from one address to another for example forward joe at the right example dot com to joseph at the right example dot com so that you only have one inbox to check okay would you the other key a email একটা মেসেজ পাঠায় সেটা এই ইমেইলে চলে যাবে ফরওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা এইভাবে কাজ করতে পারবো অ্যাড ফরওয়ার্ডার অ্যাড্রেস টু ফরওয়ার্ড আমরা কোন ইমেইলে ফরওয়ার্ড করতে চাচ্ছি সেই ইমেলটা এখানে বসিয়ে দিব ফরওয়ার্ড টু ইমেল অ্যাড্রেস এখানে হচ্ছে মেইন যে মাদার ইমেল অ্যাড্রেসটা সেটা এখানে বসিয়ে দিব অ্যাড ফরওয়ার্ড ক্লিক করলে এটা ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে মানে ইমেল রাউটিংটা দেখি রুটের ডোমেন্স ইনকামিং মেইল টু এ স্পেসিফিক সার্ভার এটার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা স্পেসিফিক সার্ভারের ইনকামিং মেইলটাকে রুট করতে পারবো যদি আমরা চেঞ্জে ক্লিক করি আসলে দিস ফাংশন ইজ নট অ্যাভেলেবেল ইন ডেমো মোড আমরা এটা এখানে দেখাতে পারছি না ডিফল্ট অ্যাড্রেসটা দেখে নেই ক্যাচ এনি ইমেইল দ্যাট ইজ সেন্ড টু অ্যান ইনভ্যালিড ইমেইল অ্যাড্রেস ফর ইউর ডোমেন for more information read the documentation amar domain er jodi kono ekta invalid email address e keu mail pathay to seta amra default address e ni aste parbo seta hocche ekhankar settings e setting er madhye amra eta poriborton korte parbo আমরা যখন লাইভ কাজ করব তখন এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো ইমেল ফিল্টারটা এবং স্প্যাম ফিল্টার এই দুটা দেখে নিই আর বাকিগুলো তো একটা গুরুত্বপূর্ণ না এখানকার ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ ইমেল ফিল্টার্স ফর এন ইমেল অ্যাড্রেস দ্যাট ইউ স্পেসিফিক স্পেসিফাই দিস ক্যান বি ইউজফুল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড স্প্যাম ডাইরেক্ট মেইল অর ফাইভ মেসেজেস টু এ প্রোগ্রাম ইমেইল ফিল্টার আর স্প্যাম ফিল্টার 
দুইটার কাজ প্রায় একই রকম দুটার মাধ্যমে আমরা মেইল হচ্ছে ফিল্টার করে নিতে পারবো আনওয়ান্টেড মেলগুলো যেগুলো আমাদের কোনো কাজে আসবে না যেগুলো দ্বারা আমরা আসলে প্রতারিত হতে পারি এই ধরনের মেলগুলো অটোমেটিক ফিল্টার করে স্প্যাম বক্সে নিয়ে যাবে এবং অটোমেটিক ডিলিট করে দিবে এই দুই সেটিংসের মাধ্যমে আমরা সেটা করতে পারবো 